welcome you to listen to this God's message delivered by our dear pastor Robert Simon. As you are listening to this cassette, may our loving Savior Jesus Christ bless you abundantly. Parishutha Namathikai Mahime Undavadahe Oru Palli Kodathare Patham Vipale Oru Kattu Rila Dachana In Standard 10 They told the class to write an essay. Write about the cricket match you witnessed not more than 500 words. I know you are the only one who has seen the cricket match. You are the only one who has seen the cricket match. One guy. One guy. I know you are the only one who has seen the cricket match. You are the only one who has seen the cricket match. மூன்று வார்த்தைகளையும் எழுதி முடிச்சுட்டாங்க என்ன மூன்று வார்த்தைகள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன மூன்று வார்த்தைகள் பெயின் நோ பிளே நம்முடைய மீட்டிங்கை பற்றி மூன்று வார்த்தைகளை கட்டுரை எழுதுகிறோம் ரெயின் மச் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ரெயின் மச் பிளஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரி போமா ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா ஹலோ லோயா கர்த்தர் நல்லவர் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் கர்த்தர் நல்லவர் எங்களுடைய அன்பு போதகர் பாஸ்டர் சுந்தரை அடிக்கடி சொல்லுவார் வென் வி சீக் த லார்ட் இன் அ ஸ்பெஷல் வே ஹீ பிளஸ் இன் அ ஸ்பெஷல் வே நாம் கர்த்தரை ஒரு சிறப்பான வழியிலே தேடுவோமே ஆனால் அவரும் நம்மை சிறப்பான வழியிலே ஆசீர்வதிக்கிறார் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத கர்த்தர் நல்லவர் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு கர்த்தர் தந்திருக்கிற வேத வசனம் இந்த இயற்கை சூழ்நிலையிலே மிக ஏற்றதான ஒரு வேத வசனம் த டெக்ஸ் த லார்ட் இஸ் புட் இன் மை ஹார்ட் இஸ் வெரி கண்டியூசிவ் ஃபார் திஸ் ஈவினிங்ஸ் மெசேஜ் வாசியுங்கள் மத்தேயு பதினாறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் உதயமாகிற போது செவ்வானமும் மந்தாரமா இருக்கிறது உதயமாகிற போது செவ்வானமும் மந்தாரமா இருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு காற்றும் மழையும் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் பாருங்க கதை என்ன தீர்க்க தரிசனமாக வசனம் கொடுத்திருக்கார் அதனால் இன்று காற்றும் மழையும் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறீர்கள் மாயக்காரரே மாயக்காரரே வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்கு தெரியுமே வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்கு தெரியுமே காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா காலங்களையும் அடையாளங்களையும் நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா ஒரு விஷயம் நாம் ஜோம் பண்ணுவோம் எங்கள் ஜீவனி இறக்கமுள்ள தேவாதிபதியே இந்த வேத வசனங்களினுடைய கரங்களிலே நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த வேத வசனத்தின் மேல் உங்களுடைய ஆவியை ஊதும் ஆண்டவர் அன்பு நேசுவே இந்த வேத வசனத்தை அபிஷேகி ஆண்டவர் அடிமையுடைய வார்த்தைகளை பேசுகிற வேளையிலேயே ஆவியானவர் வல்லமையாய் வெளிப்படும்படியாக அடிமை செபிக்கிறேன் உண்மை விருதாவாய் தேடும்படிக்கு யாக்கோபின் சந்ததிக்கு நீர் ஒரு போதும் சொன்னதில்லையா உங்களுடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் உம்முடைய வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளும்படியாய் வாஞ்சியோடு அவளோடு உமை நாடி தேடி வந்திருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை நிறைவாய் கற்றலிட ஆண்டவரை வார்த்தையின் மேல் உள்ள வெளிச்சம் மாத்திரமல்ல அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய ஊழியத்தில் அவருடைய ஜீவியத்தில் அவருடைய குடும்பத்திலே உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நிறைவாய் கட்டளிடும் இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்றி தாரையா இன்றைக்கு உங்களுடைய சமூகத்தை தேடி வந்த மக்கள் ஆண்டவரை உம்மால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக விடுதலையை பெற்றவர்களாக தங்களுடைய வீடுகளுக்கு திரும்ப உதவி செய் தொடர்ந்து அவருடைய ஜீவனுள்ள நாடெல்லாம் அவருடைய நன்மையும் கிருமையும் அவர்களை தொடரட்டும் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களை இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகைக்கான நாள் ஏற்கனவே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து வரும் நாள் நாளிகை ஏற்கனவே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நன்றாய் கவனியுங்கள் ஒரு நாளாகிலும் ஒரு நாளிகையாகிலும் அவர் தாமதிப்பது இல்லை இயேசு சொன்னார் 
மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாள் நாளிகை ஒருவருக்கும் தெரியாது மனுஷகுமாரனுக்கும் தெரியாது தேவனே அல்லாமல் அப்படியானால் அதனுடைய பொருள் என்ன என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்பட வேண்டும் என்பதை தேவன் ஏற்கனவே குறித்திருக்கிறார் அந்த நாளிகையிலே நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேனோ இல்லையோ நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களோ இல்லையோ இயேசு கிறிஸ்து சரியாக அந்த நாளிகையிலே வெளிப்படுவார் இன்றைக்குள்ள நிகழ்வுகளை பார்க்கும் போது அவர் வெளிப்படும் நாள் மிக சமீபமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தெய்வ செய்திக்கு நேராக ஒரு வேத பாடத்துக்கு நேராக நாம் கடந்து போகிறோம் பிரியமானவர்களை ஒரு யுத்தத்தினுடைய மேகம் எப்படி ஒரு மழையின் மேகம் நம்மை சூழ்ந்து இருக்கிறதோ அதே போல ஒரு யுத்தத்தின் மேகம் குறிப்பாக மத்திய கிழக்கு ஆசிய நாடுகளை மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் மத்திய கிழக்கு ஆசிய நாடுகளையும் உலகத்தையும் சூழ்ந்திருக்கிறது ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளாக மாதங்களுக்குள்ளாக சீக்கிரத்திலே ஒரு வேளை யுத்தம் வெடிக்கலாம் கடந்து முடிந்த தீர்க்க தரிசனங்களை அறுதியிட்டு உறுதியாக சொல்ல முடியும் அந்த இரண்டு கொம்புள்ள வெள்ளாடு ஆட்டுக்கடா என்ன என்று சொல்ல முடியும் அந்த ஒரு கொம்புள்ள வெள்ளாடு கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் என்று சொல்ல முடியும் அந்த வெள்ளாட்டினுடைய நடுவில் இருந்து விசேஷித்த கொம்பு அது மாவீரன் அலெக்சாண்டர் என்று சொல்ல முடியும் கீர்த்தியின் கப்பல்கள் ரோமிலிருந்து புறப்பட்ட கீர்த்தியின் கப்பல்களுடைய தளபதி பாம்பி என்று சொல்ல முடியும் ஆனால் இனி சம்பவிக்க போகிறவைகளை இந்த நடந்து முடிந்த சம்பவங்களை கொண்டு கணிக்க முடியுமே ஒழிய ஸ்பெகுலேட் பண்ண முடியுமே ஒழிய பிரியமானவர்களை அறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இப்படி நிறைவேறி இருக்கிறபடியினாலே இப்படி தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலுக்கு நேராக நாம் போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மாத்திரம் நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இயேசு சொன்னார் நீங்கள் மழை பெய்யும் வெயில் வரும் என்றெல்லாம் தட்ப வெப்ப நிலைகளை குறித்து வானிலையை குறித்து நீங்கள் முன்னறிந்து கொள்ளுகிறீர்களே இவைகள் நடக்கும் காலங்களை நிதானிக்க உங்களாலே முடியாதா மாயக்காரரே என்ன மாயம் அதில் இயேசு வருகிறார் என்று எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் உலகத்தினுடைய முடிவு வந்துவிட்டது என்று அறிஞர்களுக்கு தெரியும் விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த உலகம் ஒரு முடிவை காணாதபடிக்கு என்றென்று இருக்கும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களைத்தான் இயேசு மாயக்காரரே என்று சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே கர்த்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள அப்போஸ்தல கிறிஸ்தவ சபையிலே ஒரு மாலை ஆராதனையிலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை குறித்து பேசும்போது அமெரிக்க நேச நாடுகளாகிய நேட்டோ நாடுகளும் கம்யூனிச நாடுகளாகிய வாசா பேக்ட் வாசா ஒப்பந்த நாடுகளும் ஒன்றாக சேர வேண்டும் அப்போதுதான் முடிவினுடைய காலம் ஆரம்பிக்கும் என்று சொன்னேன் எனக்கு மொழிபெயர்த்துக் கொண்ட அன்பான சகோதரர் மொழிபெயர்த்து கொண்டே என்னை பார்த்து சிரித்தார் கூட்டம் முடிந்தவுடன் என்னிடத்தில் இருந்து கேட்டார் ஐயா இப்படி சொல்லுகிறீர்களே இந்த இரண்டு நாடுகளும் ஒன்றாக சேர்வது சாத்தியமே இல்லை ஒருவேளை பல ஆண்டுகள் ஆகுமே என்றார் எனக்கு தெரியாது தீர்க்க தரிசனத்தில் நிறைவேறுதலாக இந்த நாடுகள் ரெண்டும் ஒன்றாய் சேர வேண்டும் என்று சொன்னேன் எண்பத்தி ஒன்பது நவம்பரிலே அந்த செய்தியை நான் கொடுத்தேன் எண்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர்லேயே முதலாவது வார்சா ஒப்பந்த நாடு பிரியமான கம்யூனிசத்தை விட்டு வெளியே வந்து வெளியே வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு அண்ணா நகரிலே பிரியமானவர்களே யூஎஸ்எஸ்ஆர் ப்ராஃபசி அண்ட் இவெண்ட்ஸ் சோவியத் யூனியன் தீர்க்க தரிசனம் நடப்பும் என்ற தலைப்பில் ஒரு செய்தி கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் அந்த செய்தி கொடுக்கும்போது சொன்னேன் சோவியத் யூனியனை குறித்து வேதத்திலே நாம் வாசிக்கவில்லை ஆனால் ரஷ்யாவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் சோவியத் யூனியன் சிதைவிட்டு ரஷ்யா தலைமையேற்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையிலே செய்தி கொடுத்தேன் பிரியமானவர்களே திங்கட்கிழமை சோவியத் யூனியன் சிதைவிட ஆரம்பித்தது நான் ஒரு தீர்க்க தரிசி அல்ல நான் கருத்து என கொடுக்கிற வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு வேத வசனத்தின் மேலே வாஞ்சி உள்ள ஒரு மாணவன் அவ்வளவுதான் என் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் தீர்க்க தரிசனங்கள் வரலாறாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு காலகட்டத்திலே 
நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே புறஜாதியாரை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு இஸ்ரவேலை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு பிரியமானவர்களே சபையை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு கடந்த ரெண்டு நாட்களாக இஸ்ரவேலை குறித்த தீர்க்க தர புறஜாதியாரை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்களை பார்த்தோம் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யம் முடிவுற்றது மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம் முடிவுற்றது கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் முடிவுற்றது ரோம சாம்ராஜ்யம் நம்முடைய நாட்களிலே பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணும் ஆகிய ஒரு கடைசி சாம்ராஜ்யமாக உருவாகியிருக்கிறது பிரியமானவர்களே இந்த ரோம சாம்ராஜ்யம் இன்றைக்கு முயன்றுமாக பல நாடுகளை கொண்ட ஒரு கூட்டமைப்பாக மாறியிருக்கிறது பிரியமானவர்கள் அன்றைக்கு இருந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த நாடுகள் இன்றைக்கு பல நாடுகளாக சேர்ந்து கிடத்தட்ட அந்த கூட்டமைப்பில் இப்போது இருபத்தி ஐந்து நாடுகள் இருக்கின்றன இன்னும் அநேக நாடுகள் இந்த கூட்டமைப்பில் சேர முடியும் இந்த கூட்டமைப்பு இரும்பும் களிமண்ணும் ஆகிய இந்த கூட்டமைப்பில் பத்து தலைவர்கள் பத்து கொம்புகள் பத்து விரல்கள் வெளிப்படும் அந்த நாள் என்றைக்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்படி பத்து தலைவர்களை கொண்ட ஒரு கூட்டமைப்பாக அது வெளிப்படும் போது அவர்களின் நடுவில் இருந்து ஒரு சின்ன கொம்பு எழும்பும் அவர்கள் நடுவில் இருந்து ஒரு சின்ன கொம்பு எழும்பும் அந்த சின்ன கொம்பு தான் அந்தி கிறிஸ்து என்று பார்த்தோம் ஒருவேளை இன்றைக்கு அதை குறித்து அவனுக்கு இசுரவேலுக்கு உள்ள சம்பவங்களை குறித்து முக்கியப்படுத்தி நான் சொல்ல வாஞ்சித்தேன் கருத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களை கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அநேக தீர்க்க தரிசன பகுதிகள் இருந்தாலும் ஒரு தீர்க்க தரிசன பகுதிக்கு வேகமாக நான் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் வாசியங்கள் எசேக்கிய தீர்க்க தரிசன புத்தகம் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதற்கொண்டு கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகிய அவர் கர்த்தருடைய வார்த்தை எசேக்கியலுக்கு உண்டாகிய அவர் மனுபுத்திரனே மனுபுத்திரனே மேசேக் தூ மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மாகோகு தேசத்தானான மாகோகு தேசத்தான் ஆகிய கோகுக்கு எதிராக கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பி எசேக்கிய தீர்க்க தரிசியே நீ உன் முகத்தை திருப்பி அவனுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அங்கே ஒரு மனுஷனுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் யாருக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் கோகு என்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு விரோதமாக இந்த கோகு என்பவன் யார் அவன் ஒரு அதிபதி அவன் ஒரு லீடர் எந்த தேச எந்த நாட்டினுடைய லீடர் மேஷா தூபால் என்னும் நாடுகளின் லீடர் கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய கோகே மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய கோகே இதோ நான் உனக்கு விரோதமாக வருவேன் தேவனாகிய நான் உனக்கு விரோதமாக வருவேன் நான் உன்னை திருப்பி நான் உன்னை திருப்பி நீ ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கிற அந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து நான் உன்னை திருப்பி உன் வாயில் துரடுகளை போட்டு உன் வாயிலை துரடுகளை போட்டு நீ விரும்புறாயோ விரும்பலையோ உன் வாயில நான் துரடுகளை போட்டு உன்னையும் உன்னையும் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் குதிரைகளையும் குதிரைகளையும் சர்வாயுதம் தரித்த குதிரை வீரர்களை சர்வாயுதம் தரித்த குதிரை வீரரையும் பரிசையும் பரிசையும் கேடகமுடைய திரளான கூட்டத்தையும் திரளான கூட்டத்தையும் புறப்பட பண்ணுவேன் நான் புறப்பட பண்ணுவேன் அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயங்களை பிடித்திருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் யுத்தத்துக்கு ரெடியா இருப்பாங்க இந்த நேம் ஆப் ஜீசஸ் ஐ டெல் யூ தி ஆர்மி ஆப் கோக் the army of the prince of god is already ready for the battle in the name of jesus i tell you yesu vin naamathile naan solugiren inge deerga darshanathile sollapattirukkirathu priyamanavargale inda deerga darshanam kurithu kollungal kristuvukku mun 537 ile sollapatta deerga darshanam kittatatta 2500 aandugalukku munbaga en devan ezekiel endra or manidhanai kondu sonna deerga darshanam enna deerga darshanam or kaalam varigirathu andha kaalathile gogunudi adhipadi அவனுடைய மிலிட்ரி அவனுடைய ராணுவம் அவனுடைய கப்பற்படை அவனுடைய விமானப்படை அவனுடைய காலார் படை அவனுடைய எல்லா படைகளும் 
ஒரு பெரிய யுத்தத்துக்கு அவர்கள் ரெடியா இருப்பார்கள் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து தே ஆர் ரெடி ஃபார் தட் பேட்டில் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கத்திரை தெரிவிப்போமா நான் விளக்கும் போது உங்களால் புரிந்து கொள்வீர்கள் ஒரு பயங்கரமான ஒரு செய்தி சிலருக்கு இன்றைக்கு it is a terrible message the powers of darkness cannot stop this message andagarathin sakthigal inda seidhiye thadukka mudiyadhu aaviyanar ungale aayatha padutha theermanithu vittar inda gogin vodu kuda mesha dubal desangalin adhipadiyagiye gogodu kuda yuddhathukku nirkumbadiyaga persiyarum ethiopiyarum எத்தியோப்பியரும் லீபியரும் லீபியரும் இருப்பார்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லாரும் கேடகம் பிடித்து அவர்கள் எல்லாரும் கேடகம் பிடித்து தலைச்சீராவும் தரித்திருப்பார்கள் தலைச்சீராவும் தரித்திருப்பார் what the message of god is today wasingal komerum avanudi ella raanuvangalum komerum adanudi ella raanuvangalum vada disiyilulle thogarma vamsathaarum vada disiyilulle thogarma vamsathaarum avargaludi ella raanuvangalumagi thiralana janangal avargaludi ella raanuvangalagi thiralana janangalum unnudane kuda irupargal inda adhipadiyagiya gogodu kuda irupar or periya paarenga மேஷா தூபால் தேசங்களின் அதிபதியாக கோகு யுத்தத்துக்கு ரெடி அவனுடைய தேசத்தின் ராணுவம் யுத்தத்துக்கு ரெடி பெர்ஷியா எத்தியோப்பியா லிபியா தேசங்களின் ராணுவம் ரெடி அவர்களோடு கூட கோமார் துகர்மு தேசத்தினுடைய ராணுவங்கள் ரெடி அப்போ எல்லா ராணுவங்களும் அங்கே ரெடி ஆயிட்டு வருது வாசிங்கள் நீ ஆயத்தப்படு நீ ஆயத்தப்படு உன்னுடனே கூடினே உன் எல்லா கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து பிரியமானவர்களை சில வேளைகளிலே நாம் உற்சாகத்திலே சில வேத வசனங்களை தவறாக பயன்படுத்துவோம் இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தை பல வேளைகளிலே நாம் கத்தனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும் நம்மோடு இருக்கிற ஜனத்தையும் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் கருத்து சரிதான் ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டது சபையார் ஆயத்தமாக இருக்கவும் அவர்களோடு கூட சேர்ந்த ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்தவும் சொல்லவில்லை கோகுக்காக மேஷா தூபால் தேசங்களின் தலைமையான அதிபதியாகிய கோகிட்ட சொல்றாரு அந்த பிரசிடண்ட கூப்பிட்டு சொல்றாரு ஏப்பா ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு நீ ஆயத்தம் ஆயிரு உன் கூட ஒரு கூட்டம் வச்சிருக்கிறீங்க பெர்ஷியா லிபியா எத்தியோப்பியா தொகர்மோ கோமரு இவங்களெல்லாம் ஆயத்தப்படுத்து எதுக்கு யுத்தத்துக்கு இந்த வசனத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளாதீங்க இது பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வசனம் அல்ல கோகுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வசம் நீ ஆயத்தப்படு உன்னோடு கூட சேர்ந்த கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்து வாசியுங்கள் நீ அவர்களுக்கு காவலாளனாயிரு நீ அவர்களுக்கு வாட்ச்மேன் லீடர் நீ அவர்களுக்கு காவலாளனாயிரு அநேக நாட்களுக்கு பிற்பாடு அநேக நாட்களுக்கு பிற்பாடு நீ விசாரிக்கப்படுவாய் விசாரிக்கப்படுவாய் பட்டயத்துக்கு நீங்களாகி பட்டயத்துக்கு நீங்களாகி பற்பல ஜனங்களில் இருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு பற்பல ஜனங்களில் இருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு வந்தவர்களின் தேசத்தில் வந்தவர்களின் தேசத்தில் கடைசி வருஷங்களிலே வருவாய் அந்த தேசத்தின் கடைசி வருஷங்களிலே நீ வருவாய் யாரு கோகே நீ வருவாய் இங்க பார்க்கிறோம் பற்பல பட்டயத்திற்கு தப்பி பற்பல தேசங்களில் இருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் யார் என்றால் இது இஸ்ரேல் ஜனத்தை குறிக்கிறது ஆயிரம் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்த யூத ஜனம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு சரியாக நாற்பது ஆண்டுகள் கழித்து தீத்து ராயனுடைய நாட்களிலே அவர்கள் முற்றுமாக கொல்லப்பட்டார்கள் எருசிலேமின் வீதிகளிலே இரத்த ஆறு பாய்ந்தது எல்லா ஜனமும் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் இசுரவேல் என்ற தேசமே இல்லாமல் அழிந்து போயிற்று பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவுக்கு பின் வெஸ்பேசியன் என்ற ராஜாவுடைய நாட்களிலே தீத்து என்ற தளபதியின் கீழே எருசிலே முற்றுமாக அழிக்கப்பட்டது இசுரவேல் ஜனங்கள் பற்பல ஜாதிகளுக்கு சிதறடிக்கப்பட்டார்கள் எசைக்கியலுக்கு இது தெரியவே தெரியாது வாழ்ந்தது அதற்கு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இன்றைக்கு எசைக்கியல் சொல்லுகிறார் இப்படி சிதறடிக்கப்பட்டு போன நீங்கள் பற்பல ஜாதிகளில் இருந்து சேர்க்கப்படுவீர்கள் இஸ்ரேல் நாடு முற்றுமாக அழிக்கப்பட்டது 
பிரியமானவர்களை பத்தொன்ப பதினெட்டாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியிலே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே தியோடர் ஹெர்சல் என்பவருடைய தலைமையிலே த ஜியோன் இயக்கம் ஜாயன் மூமெண்ட் என்று ஒன்று தோன்றினது நீங்களுக்கு திரும்ப ஒரு தாய் நாடு வேண்டும் என்று கேட்டார் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் அந்த நாட்களிலே இந்த பாலஸ்தீன தேசம் பலருடைய கை மாறி கடைசியிலே துருக்கியருடைய கையிலே இருந்தது பின்பு ஆங்கிலேயருடைய கையிலே வந்தது இந்த நாட்டை பிரித்து பாதி பாலஸ்தீனத்திற்கும் பாலஸ்தீனம் என்றால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட பெலிஸ்தியர் பாதி பகுதி இஸ்ரேல் யூதர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று தீர்மானித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி மீண்டும் அந்த தேசம் பிறந்தது அந்த தேசம் பிறக்கும் போது அதற்கு யூதா தேசம் என்றே பெயர் வைக்க தீர்மானித்தார் இயேசுவின் நாட்களிலே அவர்கள் யூதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார் சாலமோனுடைய நாட்களுக்கு பின்பு இஸ்ரேல் தேசம் ரெண்டாய் உடைந்தது சிலர் யூதர்கள் என்றும் மற்றொரு இஸ்ரேவேல் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் இஸ்ரேவேல் எல்லா ஜனமும் செதறி போய்விட்டார்கள் இயேசுவின் நாட்களிலே அவர்கள் யூதர்கள் என்றே அழைக்கப்பட்டார் சிதறி இருக்கிற இசுரவேலர்கள் தீண்டத்தகாதவர்களாக இந்த யூதர்கள் நினைத்தார்கள் பிரியமங்கள் ஏசாயா பதினோராம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டபடி யூதாவுக்கும் எப்ராஹிமுக்கும் உள்ள பகை நீங்கி போகும் என்றைக்கு இந்த பகை வந்தது சாலமனுடைய மரணத்துக்கு பின்பு அவனுடைய மகனாகிய ரகோபயம் காலத்தில் இந்த பகை வந்தது கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் கழித்து பிரியமானவர்களை மே மாதம் அந்த தேசத்துக்கு யூதா தேசம் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் நாளைக்கு அந்த தேசம் பிறக்க போகிறது நேற்றைய வரைக்கும் அதனுடைய பெயர் யூதா தேசம் திடீர் என்று ராத்திரி தீர்மானித்தார்கள் அது தேசத்தினுடைய பெயர் இஸ்ரவேல் என்று தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக ஏசாயா பதினோராம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே இஸ்ரவேலுக்கு யூதாவுக்கு இருந்த பகை மாறி ஒரே தேசமாக உருவானது நெடுநாள் நெடுநாள் பாழாய் கிடந்து நெடுநாள் பிரியமானவர்களே கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருடங்கள் பாழாய் கிடந்து பிற்பாடு ஜாதியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் பிற்பாடு இந்தியாவிலிருந்து எகிப்திலிருந்து அமெரிக்காவிலிருந்து ரஷ்யாவிலிருந்து ஜாதிகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட எல்லாரும் சுகத்தோடு குடியிருக்கும் அவர்கள் ஒரு நாடாகி தங்களுக்கு ஒரு கொடி வைத்து பாராளுமன்றம் வைத்து விவசாயத்திலே வளர்ந்து உலகத்திலே ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறி இப்படி அவர்கள் குடியிருக்கும் போது இஸ்ரேலின் மலைகளுக்கு விரோதமாய் வருவாய் இஸ்ரேலின் மலைகளுக்கு யூதாவின் மலைகளுக்கு விரோதமாக அல்ல எப்ராஹிம் மலைகளுக்கு விரோதமாக அல்ல இவன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் காலத்திலே எசைக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற காலத்திலே அவர்கள் பிரிந்திருந்தார்கள் ஆனால் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லுகிறான் இஸ்ரேலின் தேசத்துக்கு விரோதமாக வருவாய் அவர்கள் எல்லாரும் மஞ்சாமல் குடியிருக்கும் போது அவர்கள் நம்ம செட்டில் ஆயிட்டோம் நமக்கு ஒரு நாடு வந்துட்டு என்று அஞ்சாமல் இசுரவேல் குடியிருக்கும் போது பெருங்காற்றை போல் எழும்பி வருவாய் திடீர் என்று பெருங்காற்றை போல் எழும்பி வருவாய் நீயும் உன்னுடைய எல்லா இராணுவங்களும் நீயும் உன்னுடைய எல்லா இராணுவங்களும் உன்னோடு கூட இருக்கும் திரளான ஜனங்களும் உன்னோடு கூட இருக்கும் திரளான ஜனங்களும் ஆர்மேகம் போல் தேசத்தை மூடுவீர்கள் பிரியமானவர்களே திஸ் இஸ் த cloud of the war yuthathinudaiya megam kaar megam pole desathai moodvirgal ini sambhavikka poguravargalai devan eludhi oru puthaga chullile vaithu yelu muthirai potrukkar idai yaar odaithu enakku velakka koodum endru solli yovan kadari aala aarambikkar எத்தனையும் காரியங்களுக்காக நாம் அழுவோம் யோவனுடைய அழுகை என்ன இந்த ரகசியங்களை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பு சகோதரிய சகோதரி இன்றைக்கு ஏன் நீ மலைகளை நனைந்து கொண்டிருக்கிறாய் இந்த ரகசியங்களை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்றைக்கு யோவன் அழுகிறான் எனக்கு யாரையா சொல்லி கொடுப்பாங்க எந்த ஞானி சொல்லி கொடுப்பான் எந்த பைபிள் காலத்தில் சொல்லி கொடுப்பாங்க எந்த ரவி சொல்லி கொடுப்பான் எந்த போதகன் சொல்லி கொடுப்பான் என்று யோவன் அழும்போது ஒரு சத்தம் கேட்டது யோவானே அழவேண்டாம் இன்றைக்கு கர்த்த சொல்லுகிறார் என் அன்பு சகோதரி சகோதரி அழவேண்டாம் இந்த முத்திரைகளை எல்லாம் உடைத்து இனி சம்பவிக்க போகிறவைகளை வெளிப்படுத்துகிற ஒருவர் இருக்கிறார் அவன் எட்டி பார்க்கிறான் 
அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக நவரங்கே கடந்து வருகிறார் இயேசுவின் நாமத்திலே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த ரகசியங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த ஒருவர் இந்த கூட்டத்திலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் இந்த கூட்டத்திலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் உனக்கு ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாக உனக்கு மறைபொருளை வெளிப்படுத்தும்படியாக கல்வி ஞானம் அல்ல மறையல் ஞானம் அல்ல உலக ஞானம் அல்ல என் தேவன் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் வேதத்திலேயே மிக தெளிவாக இருக்கிறது யாருக்கு விரோதமாக இந்த கோகு வருவான் இசிறுவேலின் மலைகளுக்கு விரோதமாக வருவான் வாசித்து கடந்து போவோம் அந்நாளிலே பாடாய் கிடந்து திரும்ப குடியேற்றப்பட்ட சலங்களுக்கு விரோதமாக தெளிவாக அழகாக சொல்லி இருக்கிறது பாருங்கள் அவர்கள் எல்லோர் அவர்களோடு கூட பெர்சியரும் அவர்களோடு கூட பெர்சியரும் எத்தியோப்பியரும் எத்தியோப்பியரும் லீபியரும் இருப்பார்கள் லீபியரும் இருப்பார்கள் இதுல சில பேர் உங்களுக்கு தெரியும் பெர்சியர் என்றால் யார் சொல்லுங்க ஈரான் தேசம் அந்த பெயர் புரிஞ்சிடுச்சு ரெண்டாவது அங்கே எத்தியோப்பியா என்று இருக்கிறது அது இன்றைக்குள்ள எத்தியோப்பியா அல்ல பிரியமானவர்களே மூல பாஷைகளை பார்ப்போம் என்றால் இன்றைக்குள்ள சூடான் தேசத்தை குறிக்கிறது ஈரான் தேசமும் சூடான் தேசமும் லிபியா இன்றைக்கு இருக்கிற லிபியா இந்த மூன்று தேசத்தாரும் கோகோடு கூட சேர்ந்து கொள்வார்கள் யாரோடு சேர்ந்து கொள்வார்கள் சத்தமா சொல்லுங்க கோகோடு கூட சேர்ந்து கொள்வார்கள் இவர்கள் மாத்திரமல்ல அடுத்த வசனத்திலே இன்னும் ரெண்டு ஜாதியாரை குறித்து வாசிக்கிறோம் வாசிங்கள் கோமேரும் கோமேரும் அவனுடைய எல்லா இராணுவங்களும் வடதிசையில் உள்ள தோகர்மா வம்சத்தாரும் கோமேரும் வடதிசையில் உள்ள தோகர்மா வம்சத்தாரும் அவனுடைய எல்லா இராணுவங்களும் இந்த கோகோடு கூட சேர்ந்து கொள்வார்கள் இந்த கோமேர் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் கருங்கடலுக்கு மேலே உள்ள முன்பு சோவியத் யூனியனை சேர்ந்திருந்த செச்சனியா இப்படிப்பட்ட முகமதிய நாடுகளை குறிக்கின்றது அவர்கள் தான் கோமேர் வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் டொகர்மா அது இன்றைக்கும் இருக்கிறது டொகர்மா என்பது துருக்கியை குறிக்கிறது அப்ப யாரெல்லாம் இங்கே சேர்ந்திருக்கிறார்கள் ஈரான் சூடான் லிபியா கருங்கடலுக்கு மேலே இருக்கிற செச்சனியா இப்படிப்பட்ட நாடுகள் அதோடு கூட சேர்ந்து கடைசி என்ன நாடு சொன்ன தொகர்மா துருக்கி இவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்ந்து கொள்வார் யாரோடு கூட கோகோடு கூட இந்த கோகு யார் இரண்டாம் வசன வாசியுங்கள் மனுபுத்திரனே மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மாகோகு தேசத்தானான கோகுக்கு எதிராக இந்த கோகு மேசாக் தூபால் தேசங்களின் தலைமையான அதிபதி தூபால் தேசம் நம்மில் அனைவருக்கு தெரியும் தூபால் என்றால் டுபால்ஸ்கி மேசாக் என்று சொல்லுவது மாஸ்கோ மேஷா டூபால் என்று சொல்லுகிறது த ட்வின் சிட்டிஸ் ஆஃப் ரஷ்யா ட்வின் சிட்டிஸ் ஆஃப் ரஷ்யா பிரியமானவர்களே இங்கே மேஷா தூபால் தேசங்களின் தலைமையான அதிபதி என்பது நியூ இன்டர்நேஷனல் வேர்ஷன் மற்ற மொழிபெயர்ப்புகளிலே ராஷ் என்றே சொல்லி இருக்கிறது மேஷாக் தூபால் தேசங்களின் அதிபதியாகிய ராஷ் ரஷ்யா என்றே இருக்கிறது மிக எளிமையாக புரிந்து கொள்ளும் கொஞ்சம் சில மொழிபெயர்ப்புகளை விளக்கவுரைகளை படித்தால் போதும் அப்படியானால் இந்த மாகோகு தேசம் எது இஸ்ரவேலுக்கு வடக்கே கஸ்கஸ் கடலுக்கு மேலே கருங்கடலுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லா பகுதிகளுமே மாகோக்கு பழைய சோவியத் யூனியனில் உள்ள முகமதிய நாடுகளை குறிக்கிறது பிரியமானவர்களே இவைகளெல்லாம் விளக்கி சொல்ல ஒருவேளை நேரம் இல்லை ஒருவேளை இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை இப்பொழுது என்று தேவன் நினைத்திருக்கலாம் ஆதியாகவும் பத்தாம் அதிகாரத்தில் வாசித்தால் இந்த பெயரெல்லாம் இருக்கு இவங்க எல்லாம் நோவாவுடைய பேர பிள்ளைகள் இவங்க போன தேசங்களை குறித்து ஆதியாகமத்தில் வாசிக்கிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒப்பிட்டு காட்ட விரும்பவில்லை இன்றைக்கு சாதாரண நம்முடைய தமிழுக்கு வருவோம் நம்முடைய பெயர்களுக்கு வருவோம் புதிதாய் பிறந்திருக்கிற பாலாய் கடந்த தேசத்திலே பல ஜாதிகளிலிருந்து திரும்பி வந்து 
புதிதாய் பிறந்து குடியிருக்கிற ஆஸ்தி ஆடு மாடு வைத்து சொத்து செல்வம் வச்சு வியாபாரம் நடத்தி சுகமாய் தங்கியிருக்கிற இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக ரஷ்யாவுடைய தலைமையிலே மேஷாக் தூபால் மாஸ்கோ துபால்ஸ்கி தேசங்களினுடைய லீடராக இருக்கிற ரஷ்யாவுடைய தலைமையில இல்லாவிட்டால் ரஷ்யாவுடைய பிரசிடென்ட் ஆயிருக்கிறவருடைய தலைமையிலே நான் ஆள் குறிக்கவில்லை சத்தியத்தை சொல்லுகிறேன் ஈரான் சூடான் லிபியா இன்னும் ஆப்பிரிக்க வட ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அதற்கு மேலே இந்த ஹமாஸ் கட்சி தலைவர் நீங்க படத்துல பார்க்கிறீர்கள் இவர் வெற்றி பெற்ற உடனே முதலாவது சொன்ன அவருடைய அறிக்கை செய்தித்தாளிலே வந்திருக்கிறது எங்களுடைய முதல் பாலிசியை இஸ்ரவேலை உலகத்தில் இல்லாதபடி அழிப்பது யாசர் அராபத் அப்படி சொன்னதில்லை ஹமாஸ் கட்சி தலைவர் ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே அவர் கொடுத்த முதல் அறிவு உலகத்திலே முதல் முறையாக வெளிப்படையாக தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கிற ஒரு கட்சி வாக்கெடுப்பின் மூலமாக த்ரூ எலெக்ஷன் த்ரூ பேலட்ஸ் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றது வரலாற்றிலே இது முதல் நிகழ்வு ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இதற்கு முன்பாக ஆட்சி செய்த ஃபட்டா கட்சியினுடைய எந்த பாலிசியை நாங்கள் பின்பற்ற மாட்டோம் அதெல்லாம் தூக்கி போடுங்க எங்க பாலிசி இதை வச்சு தான் நாங்கள் ஓட்டு கேட்டோம் இஸ்ரவேலை அழிப்பதே எங்களுடைய பாலிசி என்றார் மார்ச் மாதம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஹமாஸ் கட்சி தங்களுடைய ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறது அப்ப இதனால என்ன இப்போ இதனால என்னங்க திடீர்னு பிரியமானவர்களே இந்த ஹமாஸ் கட்சி ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற உடனே ஈரானின் அதிபதியாகிய அகமது நிஜேதார் அவர் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக ஏற்கனவே எழும்பியிருக்கிறார் அது ஒரு பக்கத்தில் ஈரானின் அதிபதி ஈரானும் ரஷ்யாவும் ஒன்றாய் சேர்ந்து விட்டார்கள் ஈரானுடைய அணு ஆராய்ச்சிக்கு ரஷ்யா முழு ஆதரவு கொடுக்கிறது ரஷ்யாவுடைய இன்ஜினியர்ஸ் ஈரானிலே போய் அந்த இரேனியன் என்ரிச்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அவர்கள் பொறுப்பேற்று செய்கிறார்கள் ரஷ்யா கண்டுபிடித்திருக்க ஒரு புது ஏவுகணையை அவர்கள் இப்பொழுது ஈரானிலே தயாரிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் உங்களிலே சிலர் அறிந்திருக்கோ இல்லையோ ரஷ்யாவுக்கு ஈரானுக்கும் உள்ள பார்டர் திறக்கப்பட்டு விட்டது ரஷ்யாவிலிருந்து ஈரானுக்கு போகலாம் ஈரானிலிருந்து ரஷ்யாவுக்கு வரலாம் ஈரானும் ரஷ்யாவும் வரலாற்றிலே முதல் முறையாக தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக ஒன்றாக சேர்ந்து விட்டது பிரியமானவர்களே இந்த ஈரானுடைய பிரசிடென்ட் அவ ஷியா இனத்தை சேர்ந்தவர் ஷியா இனத்திலே அந்த மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு அவருடைய மேசியாவாகிய மெகதி அவர் எங்கோ உயிரோடு இருக்கிறார் அவர் ஒரு நாள் வெளிப்படுவார் பூமியிலே அவர் சமாதானத்தை கொடுப்பார் ஏழு ஆண்டுகள் அவர் இந்த பூமியிலே அந்த மேசிய ஆளுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இந்த ஷியா வம்சத்துக்கு உண்டு சுன்னி இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர் சீக்கிரத்திலே வருவார் என்று நம்புகிறார்கள் ஷியா வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த மெகடி ஏற்கனவே இருக்கிறார் என்று நம்புகிறார்கள் இந்த ஈரானுடைய பிரசிடென்ட் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மெகடி சீக்கிரத்தில் வெளிப்பட போகிறார் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அவர் வெளிப்பட போகிறார் அவர் வெளிப்படுகிறதுக்கு முன்பாக என்ன தீவிரவாதமோ தெரியாது சிலை வணக்கத்தை உலகம் முழுவதும் ஒழிக்க வேண்டும் உலகம் முழுவதும் முகமது அவன் அல்லாவுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் என்ன செய்தாலும் தப்பு இல்லை வரலாற்றிலிருந்து காட்டுகிறார் அந்த நாட்களில் யூதர்கள் இப்படி கோயில்களை உடைத்திருக்கிறார்கள் இவங்க அப்படி செய்திருக்காங்க அவங்க இப்படி செய்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தப்பே கிடையாது அல்லாவ மகதி வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக உலகம் முழுவதையும் கிறிஸ்துவ மயமாக்க வேண்டும் மன்னிக்கவும் இஸ்லாம் மயமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிற அவருடைய நம்பிக்கை நான் யாரையும் குற்றப்படுத்தவில்லை குறை சொல்லவில்லை அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னுடைய கையில் இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இவர் யூஎன் அசம்பிளியிலே பேசும்போது தனக்கு ஒரு மிஸ்டிக் ரெவலேஷன் தனக்கு ஒரு ஒரு தரிசனமாதிரி ஒரு வெளிப்பாடு வந்தது 
மெகடி என்ற நேரில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு நீ தான் நான் வெளிப்படுவதற்கு இந்த உலகத்தை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று மெகடி என்று சொல்லியிருக்கிறாரு என்று தன்னுடைய தேசத்தில் அல்ல ஒரு அவருடைய தொழுகை ஸ்தலத்தில் அல்ல ஐநா நாட்டு சபையிலே அவர் முழங்கி இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்காதீங்க இனி காலம் செல்லாது இந்த ஹமாஸ் பார்ட்டி ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே முதல் முதலாக அவர்களை அங்கீகரித்தது தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக சூடான் தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஏற்கனவே லிபியா இவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது இங்க வேதத்தில் தீர்க்க தரிசனத்தில் ரெண்டு பகுதியாக பார்க்கிறோம் பெர்ஷியாவும் ஈரானும் சூடானும் லிபியாவும் யுத்தத்துக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க ரெண்டாவது பகுதியில் கோமேரும் தொகர்மா தேசத்தாரும் ரெடி ஆவார்கள் இன்றைக்கு பார்க்கும்போது பிரியமானவர்களே துருக்கியை சேர்ந்தவர்கள் ரஷ்யாவிலிருந்து பிரிந்த முகமதிய நாடுகள் இந்த ஹமாஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது ஆனால் அதே வேளையிலே இஸ்ரவேலை அழிப்பதிலே முதலாவது சொன்ன மூன்று கூட்டத்தார் தீவிரமாக இருக்கிறார்கள் ஈரான் தீவிரமாக இருக்கிறது இவர்கள் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு அந்த கேட்டலிஸ்டாக அந்த யுத்தத்துக்கு ட்ரிகர் பண்ணுகிறதாக யார் இருக்கிறார் பாலஸ்தீனத்து ஹமாஸ் பார்ட்டி பிரியமானவர்களே மதில் இல்லாத பட்டணத்தில் இருக்கு விரோதமாய் வருவார்கள் என்று சொன்னதை ஹமாஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அப்படியே சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தில் தங்கள் ஊரை சுற்றி பெரிய சுவரு கட்டுறாங்க இந்த சுவர் எங்கள் என்ன ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இது மதில் இது ஃபென்ஸே கிடையாது நாங்கள் டெய்லி ராக்கெட் வச்சு அடிக்கிறோம்னு சொல்லி டெய்லி பத்து பத்துக்கு அதிகமான ராக்கெட் குண்டுகளை அந்த மதில் சுவரை தாண்டி போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அதே வார்த்தையை அவர் உபயோகித்திருக்க இந்த கிராமங்களுக்கு மதில் சுவர் கிடையாது இந்த சுவர் ஒரு மதில் சுவரே இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த நாடுகள் எல்லாம் யுத்தத்துக்கு ரெடி ஆயிட்டு இந்த நாடுகளை எப்படி ரஷ்யா தலைமை தாங்கி நடத்தப்போர் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஈரானுக்கு ரஷ்யா ரெண்டு பேரும் ஒன்னு ஆயிட்டாங்க என்று சொன்னேன் இது மாத்திரம் அல்ல இப்போது ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் சவக்கடல் டெட்சி அந்த சவக்கடலில் அதிகமான செழிப்பான பொருள் அந்த சவக்கடலில் இருக்குது அது ரொம்ப செழிப்பானது பாலஸ்தீனத்தை பிடித்தோம் என்று சொன்னால் அந்த சொ அந்த செழிப்பை எல்லாம் நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ரஷ்யா திட்டம் தீட்டியிருக்கிறது இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு ரகசியம் ஏன் அந்த சவக்கடலுடைய செல்வத்தை அபகரிக்கும்படியாக ரஷ்யா திட்டம் தீட்டுகிறது அந்த எண்ணம் வந்ததை தீர்க்க தரிசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் நீ சூறையிடவும் கொள்ளையிடவும் அந்த தேசத்துக்கு விரோதமாக போவாய் இந்த யுத்தம் ஒருவேளை எப்போது நடக்கலாம் என்ற ஒரு கேள்வி நம்முடைய உள்ளத்திலே வரலாம் வாஷிங்டனிலிருந்து வருகிற செய்தி நிறுவனமாகிய கேஏஎன் பிப்ரவரி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி இப்படி ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் சின்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முதற் கொண்டு இது ஒரு கிறிஸ்தவ பத்திரிகை அல்ல சிஎன்என்ஐ போல கேஏஎன் என்ற ஒரு செய்தி நிறுவனம் சின்ஸ் த பிகினிங் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் a rip tide of current events has been propelling the leaders of russia iran and syria toward an irreversible apocalyptic confrontation with israel that surpasses even their own understanding and fulfills the predictions of ancient prophets k n n செய்தி நிறுவனம் என்ன செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறின் துவக்கம் முதற் கொண்டு அலை போல நிகழ்வுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நிகழ்வுகள் உலக தலைவர்களாகிய ரஷ்யா ஈரான் சிரியா இந்த தலைவர்களை பிரபலிங்கம் அவங்களை அவர்களை உந்தி எழுப்புகிறது டுவேர்ட் அண்ட் இரவர்சிபிள் மாற்ற முடியாத Apocalypse Confrontation கடைசி நாட்களில் நடக்க வேண்டிய யுத்தத்துக்கு நேராக இந்த தலைவர்களை 
இந்த காரியங்கள் உந்தி எழுப்புகின்றன which surpasses even their own understanding அந்த தலைவர்களாலேயே ஏன் இப்படி நடக்கறோம் என்று புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை it surpasses their own understanding அந்த செய்தி நிர்வனம் சொல்லுகிறது and fulfills the prophecies or fulfills the predictions of ancient prophets பழைய காலத்தில் இருந்த தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன காரியங்களை நிறைவேற்றும்படியாக இந்த தலைவர்களை இந்த நிகழ்வுகள் உந்தி தள்ளுகின்றன இட் இஸ் அன் இரவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இனி அவங்க நினைத்தாலும் முடியாது என் வேதம் சொல்லுகிறது உன் வாயில நான் தொரடு போட்டு கூக்கு போட்டு ஒன்னு இந்த யுத்தத்துக்கு எழுப்பேன் நீ நினைச்சாலும் நிறுத்த முடியாது நிற்க வேண்டாம் வி ஆர் ரெடி டு மீட் த லார் வி ஆர் ரெடி டு மீட் த லார் அகமின் நிசாத் சொல்லுகிறார் இஸ்லாம் இஸ் ரெடி டு ரூல் த வேர்ல்ட் அகமது நிசாத் believes Islam must prepare the world for the return of its Shia Messiah the Mahdi who on his our dear words on his opinion it will take place in 2 years time and he will rule for 7 years namadi vedathile idai kurithu vaasikkal avarudaiya kanakkin padi இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அந்த மெகதி வருவார் அண்ட் வில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஜஸ்டிஸ் இன் அ வேர்ல்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் பை கேஆஸ் அண்ட் கரப்ஷன் கன்சியூம் பை கேஆஸ் அண்ட் கரப்ஷன் அகமது நிசர் பிலீவ்ஸ் மெகதி வில் கம் வித் இன் த நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் அண்ட் தென் வில் ரூல் த வேர்ல்ட் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் அவர் நம்பினது மாத்திரம் அல்ல அகமது இஸ் ஆல்சோ ரிப்போர்ட்லி செட் தட் வேர் கிவிங் அன் அட்ரெஸ் டு தி யூஎன் யூஎன் he underwent a mystical experience that convinced him that the great end times islamic war against the infidels was at hand and that it felt to ahmed nizar to kick things off it necessary avar sollugirar ulaga muluvadiyum or islam deshamaga maatruvadarkaga ulla war thavirkka mudiyathadu or velai nane to kick it off அதை ஆரம்பித்து வைப்பதற்கு தேவையானால் நானே அதை ஆரம்பித்து வைப்பேன் என்று யூஎன் அசம்பளியிலே அவர் பேசினதை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பித்தேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே இந்த இஸ்ரவேல் என்ற ஒரு சின்ன தேசத்துக்கு விரோதமாக இத்தனை நாடுகள் அந்த இஸ்ரவேலை அழித்தே தீர்வோ என்று ஏன் கங்கணம் கட்டி எழும்பியிருக்கிறார்கள் இந்த இஸ்ரவேலை நாங்கள் காப்பாற்றியே தீர்வோம் என்று ஏன் சில நாடுகள் போராடுகின்றன இந்த இஸ்ரவேல என்னங்க அப்படி இருக்கு ஏன் இஸ்ரவேலை அழிக்கணுங்கிறான் ஏன் பாதி பேர் இஸ்ரவேலை காப்பாற்றணுங்கிறாங்க இந்த இஸ்ரவேலை நிமித்தமாக ஏன் இப்படி உலகம் ரெண்டு பட்டிருக்கு அந்த இஸ்ரவேலில் என்ன இருக்கு இஸ்ரோ சரி யாரும் அழிச்சிட்டு போறான் போயிட்டு போகுது ஏன் இன்றைக்கு சில நாடுகள் இஸ்ரவேலை அழிக்கக்கூடாது என்று துடிக்கிறார்கள் ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்கிற ஆச்சரியப்படுவீர்கள் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது சகரியா பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் என்று நினைக்கிறேன் வாசியுங்கள் சகரியா பன்னிரண்டு மூன்று அந்நாளிலே நான் எரிசிலேமை சகல ஜனங்களுக்கும் பாரமான கல்லாக்குவேன் அந்நாளிலே அது மூல பாஷையிலே கடைசி நாளிலே எரிசிலேமை பூமியிலே புகழ்ச்சி ஆக்குவார் எரிசிலேமை தேவன் பூமியிலே புகழ்ச்சி ஆக்கிவிட்டார் இன்றைக்கு எரிசிலேம் தான் எங்களுடைய புனித பூமி என்று மூன்று கூட்டத்தார் சொல்லுகிறார்கள் எரிசிலேம் தான் எங்களுடைய புனித பூமி என்று யூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எரிசிலேம் தான் எங்களுடைய புனித பூமி என்று முகமதியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எரிசிலேம் தான் எங்களுடைய புனித பூமி என்று கிறிஸ்தவர்களில் பெருவாரியான ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்றைக்கு எரிசிலேம் என்ற நகரம் பூமியிலே தெய்வம் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக புகழ்ச்சியாக்கிவிட்டார் எருசிலேமில் எந்த வளமும் கிடையாது எருசிலேம் ஒரு செழிப்பான இடம் கிடையாது எருசிலேமில் தங்க சுரங்கம் கிடையாது எருசிலேமில் நல்ல ஒரு கடல் கிடையாது எருசிலேமில் நதி கிடையாது எருசிலேமில் எதுவுமே கிடையாது இந்த எருசிலேம் எங்களுடையது எங்களுடையது என்று எல்லாரும் போராடுறாங்களே ஏன் போராடுறாங்க 
தேவன் எரிசலமை பூமியிலே புகழ்ச்சியாக்குவேன் என்ற தீர்க்க தரிசனத்தை நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேற்றி விட்டார் காலஞ்சென்ற போப் ஜான் பால் ரெண்டு போப் ஜான் பால் சொன்னார் இந்த எரிசலே இனி கிறிஸ்துவர்களுக்கு முகமதியர்களுக்கு யூதர்களுக்கு என்று சொல்லாமல் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இது உலகத்துக்கு ஒரு புனித பூமி என்று அறிவிக்க வேண்டும் இட் ஷுட் பி அ ஹோலி லேண்ட் for the whole world it's not for christians not for muslims it's not for jews it is a holy land for the whole world in devan dirkatharasanathi nerevedalaga jerusalem ai pugalchiyaakki vitta jerusalem ai pugalchiyaakkinadhu mathramalle sagariya 12 3 ile vaasithathu pole jerusalem ai nee bhoomiyilulla ella jaadigalukkum baaramaa irupai america ku oru baaram russia ku jerusalem oru baaram பாலஸ்தீனத்துக்கு எரிசலம் என்றால் ஒரு பாரம் எகிப்துக்கு என்ன செய்கிறது விற்கவா விழுங்கவா துப்பவா தெரியல இந்த எரிசலமை வைத்து இந்தியாவுக்கு எரிசலமை சப்போர்ட் இஸ்ரேவில் சப்போர்ட் பண்ணுறதா இஸ்ரேவில் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது இந்தியாவுக்கு தெரியல பிரியமானவர்களே அமெரிக்காவிலே இஸ்ரேவேலுக்கு ஒன்று நடந்தால் நாங்கள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டோம் என்று துடிக்கிற ஜனம் உண்டு இந்த யுத்தத்தில் போய் நம்ம மாட்டிக்க கூடாது ஒதுங்கிறனோ என்று சொல்லுகிற ஜனங்கள் உண்டு தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக பெரியமான எல்லா வசனங்களையும் வாசிக்க நேரமில் இசைக்கல் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே இந்த ஜாதியெல்லாம் இசிறவேலுக்கு விரோதமாக வரும்போது இசிறவேலுக்கு ஆதரவாக என்னென்ன ஜாதிகள் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே ஐரோப்பிய யூனியன் அந்த நாட்களில் அமெரிக்கா சீனித்து போய்விடும் ஆங்கிலம் பேசுகிற சிங்கங்களுடைய குட்டிகளாகிய பால சிங்கங்கள் இந்த நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக கோகுக்கு விரோதமாக யுத்தத்துக்கு போவார்கள் இனி சம்பவிக்க போகிறது என்ன இந்த யுத்தம் வெடிக்கும் வெடிக்கிற மேகம் மூன்று இருக்கிறது எப்போ வேணாலும் மழை பெய்யும் இந்த யுத்தம் வெடிக்கிற காலகட்டத்திலேயே அந்த கிறிஸ்து ஆகிய அந்த அதிபதி வெளிப்படுவான் அப்படி ஒரு அதிபதி வெளிப்படுவான் என்று நாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி ஒரு அதிபதி வெளிப்படுவான் என்று சொல்லி முகமதியர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது உடனே சம்பவிக்கும் என்று அகமது நிசார் என்ற ஒரு பெரிய உலக ஈரான் நாட்டு அதிபதி சொல்லி இருக்கிறார் ஒரு உலக தலைவன் வேண்டும் என்று உலகத்தார் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு ஒரு மேசியா வேண்டும் என்று யூதர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களே அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுவான் உலகத்திலே பயங்கரமான உபத்திரவ காலம் இருக்கும் இயற்கையின் சீற்றத்தினால் உள்ள உபத்திரவ காலம் இருக்கும் இதை சொல்லும் போதான் நான் நேற்று உங்களுக்கு சொன்ன ஒன்று நினை வருகிறது பிரியமானவர்களே அந்த அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது எப்படி நம்முடைய கைகளிலே அவனுடைய எண் எழுதப்படும் என்று சொன்னேன் அந்த அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கான எல்லாம் ரெடி ஆகிவிட்டது ஒரே ஒரு கிளிப்பிங்கை காட்டி அங்க நம்முடைய கையில் அந்த எண் எப்படி வெளிப்படும் என்பதை நான் சொல்ல போகிறேன் தயவு செய்து யார் அங்கங்க அசைவன் யாருமே அசையலை ஆனால் எல்லாரும் வாலண்டியர்ஸ் கூட கவனிக்கும்படியாக அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் மோட்டோரோலா நிறுவனத்தார் நம்மெல்லாம் செல்போன் செல்லர் மோட்டோரோலா வைத்திருப்பீர்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மோட்டோரோலா நிறுவனத்தார் ஒரு பயோசிப் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் பயோசிப் என்று சொன்னால் யாராவது ஒரு செல்போன் கொஞ்சம் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் ஷோ தேங்க்யூ இந்த செல்போனுக்குள்ள ஒரு சிம் கார்டு பார்த்துருப்பீங்க சிம் கார்டுனா எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் அப்படி சொல்கிறவங்கலாம் கை வைத்து காட்டுங்க பார்க்கலாம் சிம் கார்டு சரி எல்லாருக்கும் சிம் கார்டு தெரியும் சிம் கார்டு என்றால் என்ன சிம் என்றால் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மாடியூல் வாடிக்கையாளருடைய தகவல் பெட்டகம் சிம் கார்டு என்றால் வாடிக்கையாளருடைய தகவல் பெட்டகம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மாடியூல் உங்கள் சிம்ல உங்களுடைய பெயர் உங்களுடைய விலாசம் நீங்கள் யாருக்கு ஃபோன் செய்கிறீர்கள் யாரிடத்திலிருந்து ஃபோன் வந்தது எவ்வளவு நேரம் பேசினீர்கள் என்ன பேசினீர்கள் எவ்வளவு பணம் செலவழித்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய எல்லா காரியங்களும் இந்த சிம் கார்டில் இருக்குது நீங்கள் விருப்பமான ஃபோட்டோ வைத்து கொள்ளலாம் மெசேஜ் அனுப்பலாம் உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இந்த சிம் கார்டில் இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு பேர் சிம் இது திருநா இருக்குது இந்த பே ஃபோனில் வைத்திருக்கிறோம் இந்த சிம் கார்டு தான் இந்த மொபைல் ஃபோனை இயக்குது இப்போது ஒரு பயோசிப் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் 
தேங்க் யூ பெஸ்ட் பயோ சிப் என்று சொன்னால் ஒரு சிப் அது நம்முடைய பயோ என்றால் சரீரம் நம்முடைய சரீரத்தில் வைத்து கொள்ளலாம் அந்த பயோ சிப்பை நம்முடைய சரீரத்தில் வைத்து கொண்டால் கவனிங்க உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அந்த சிப்பில் இருக்கும் உங்களுடைய அட்ரஸ் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் டீட்டெயில்ஸ் பாஸ்போர்ட் நம்பர் எந்தெந்த தேசத்துக்கு போனீங்க எப்போ போனீங்க எப்போ வந்தீங்க உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் அந்த சிப்பில் நீங்கள் வைத்து கொள்ளலாம் அந்த ஒரு பயோ சிப் அந்த பயோ சிப்பில் அவங்க சரத்தில் வைத்து கொண்ட பிறகு இப்போல்லாம் நீங்கள் சில கடையில் போனீங்கன்னா அங்கே ப்ரைஸ் கோடை டீகோட் பண்ணுற ஸ்கேனர்ஸ் இருக்கும் அப்படி ஒரு ஸ்கேனரில் வச்சு தைச்ச உடனே தேய்ச்ச உடனே பில்லு வந்துடும் அந்த ஸ்கேனரில் வச்ச உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரியும் கருப்பட்டி என்ன விலை அச்சு வெள்ளம் என்ன விலை அந்த பில்லில் வரும் பிஸ்கவுத் என்ன விலை வரும் இல்லையா காய்கறி உருளைக்கிழங்கு எவ்வளவுக்கு வாங்கணும் அப்படி அந்த மிஷின் மேலே உங்கள் கை வச்ச உடனே உங்கள் படம் உங்கள் சரித்திரம் எல்லாம் டெலிவிஷன் அந்த அந்த மானிட்டரில் தெரியும் பிரியமானவர்களே நான் பொதுவாக பொருளெல்லாம் ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக வைக்கிறேன் இங்கே பண்ண இங்கே வச்சுருவோம் அங்கே பண்ண இந்த ஃபாரினாக இந்த பாஸ்போர்ட்டை தூக்கிட்டு போகிறதே பெரிய பிரச்சனை க்ரெடிட் கார்டு தொலைஞ்சி போச்சுன்னா அதோட தொலைஞ்சிது எவனும் எடுத்து என்னமோ பண்ணிடுறாங்கிறான் இனிமேல் பிரச்சனையே இல்லை அந்த பயோ சிப் உடம்பில் இருந்தால் போதும் பாஸ்போர்ட் ஒன்று வேண்டாம் அப்படி நடக்கலாம் எந்த வெரிஃபிகேஷனும் கிடையாது அந்த ஸ்கேனரில் போய் அப்படி கையை வைக்க வேண்டியது தான் டேவிட் இளவரசன் அதுக்கு முன்னால் நம்ம எல்லாம் பல்லவத்துக்கு போயிடுவோம் ஸ்கேனரில் போய் கையை வச்ச உடனே படம் பாஸ்போர்ட் நம்பர் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அதை வேற யாரும் கொண்டு போக முடியாது யாரும் ஏமாற்ற முடியாது ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ் அது தயாராகி விட்டது அதை குறித்து ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் உங்களுக்கு காட்டுகிறோம் அந்த கிளிப்பிங் காட்டுகிற வேலையிலேயே பாருங்கள் இது நாம் உபயோகிக்கிற மோட்டோரோலா கம்பெனியுடைய கிளிப்பிங் வாசிங் பாருங்கள் அதுக்குரிய சவுண்டு கொடுக்க முடியுமா சார் சவுண்டு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சவுண்டு கொடுக்க முடியுமானால் கம்ப்யூட்டர் செக்ஷனில் இருக்கிறவர்கள் முடிந்தால் உதவி செய்யுங்க பெரிய மாணவர்களே அது கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுங்க அங்கே கை விரலிலே அந்த பயோ சிப் அங்கே பொருத்தப்பட்டிருக்கிறதை காண்கிறீர்கள் இந்த பயோ சிப் ஒரு அரிசி நீளத்துக்கு நூல் அளவுக்கு இருக்கிறது இந்த பயோ சிப்பை கையிலே செலுத்துவதற்கு சாதாரண நம்முடைய ஒரு இன்ஜெக்ஷன் சிரிஞ்சி மூலமாக நரம்பு ஊசி போடுகிறது போல நம்முடைய நரம்பில் இந்த பயோ சிப்பை செலுத்தி விடலாம் இந்த பயோ சிப்பை மோட்டரோலா கம்பெனிக்காரர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஒரு ஊசி நீரில் மூலமாக அந்த பயோ சிப்பை நம்முடைய கையில் இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கக்கூடியவர்கள் அங்கே உள்ள செய்தியை நீங்கள் வாசித்துக் கொள்ளலாம் இந்த பயோ சிப் இப்போதே விற்பனைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது இருபத்தி ஐந்து நாடுகள் இந்த பயோ சிப்பை வாங்குவதற்காக முன்பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த இருபத்தி ஐந்து நாடுகளிலே ஒரு நாடு நம்முடைய இந்தியா நாடு இந்த பயோ சிப்புக்கு பெயர் மாண்டெக்ஸ் ட்ரேட் நேம் மாண்டெக்ஸ் என்ற சொல்லினுடைய பெயரே ரைட் ஹேண்ட் என்ற அர்த்தம் இந்த பயோ சிப்பை உடம்பில் உள்ள பல பகுதிகளிலே அவர்கள் செலுத்தி பார்த்தார்கள் மிக கன்வீனியன்ட்டாக இந்த பயோ சிப்பை செலுத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு உடல் உறுப்பு வலது கை என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் அந்த பயோ சிப்புக்கு பெயரே மாண்டெக்ஸ் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களே இந்த பயோ சிப்பை விற்பனைக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறது மோட்டோரோலா கம்பெனிக்காரர்கள் இதை தயாரித்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் இங்கே நீங்கள் இந்த பவர் பாயிண்ட் கிளிப்பிங்ஸில் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உலக நாடுகள் முழுவதும் ஒரே காலகட்டத்தில் இந்த பயோ சிப் விற்பனைக்காக வரும் இது எப்போ வரும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன் 
நான் அறிந்த மட்டும் ஸ்பெயின் தேசத்தினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஏற்கனவே அதை தன்னுடைய வலது கரத்திலே குத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த சத்தியம் தெரியாவிட்டால் இந்த மாடர்ன் டெக்னிக்கை முதலாவது ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவன் நானாக இருப்பேன் ஏன்னா பிரச்சனையே கிடையாது கிரெடிட் கார்டை தூக்கிட்டு போக வேண்டாம் பாஸ்போர்ட்டை தூக்கிட்டு போக வேண்டாம் போய் அங்கே ஸ்கேனரில் கை வச்சா போதும் கடையில் போய் ஸ்கேனரில் கை வச்சா போதும் பாஸ்போ ஐ மீன் ஏர்போர்ட்டில் போய் ஸ்கேனரில் கை வச்சா போதும் மிக எளிமையாக முடிந்துவிடும் இதை வாங்குவதற்காக உலக மக்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் எந்த வேளையிலையும் இது பொது விற்பனைக்காக வரும் சரியையா இது வந்துட்டு போகுது அறுநூற்றி அறுபத்தாறுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அறுநூற்றி அறுபத்தாறுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு பிரியமானவர்களே நம்ம டெலிஃபோன் நம்பர்லாம் இருந்தது திடீரென்று நம்ம எல்லா நம்பருக்கு முன்பாக சென்னையில் உள்ள எல்லாருக்கும் முன்பாக ரெண்டு என்று என்னை சேர்த்தா யார் நம்மகிட்ட கேட்டால் சேர்த்தான் எல்லாருடைய டெலிஃபோனுக்கு நம்பருக்கு முன்னால் ரெண்டு என்ற எண்ணை அவங்க விரும்பினபடியே சேர்த்து கொண்டார் இந்த பயோசிப் நிறுவனத்தார் சொல்லுகிறார்கள் இந்த எண் நம்ம கொடுத்த பிறகு அவர்கள் விருப்பப்படி தேவைப்படும் போது அந்த எண்ணை அவர்களே மாற்றிக்கொள்ளலாம் அவர்களே அந்த பயோசிப்பில் உள்ள எண்ணை மாற்றிக்கொள்ளலாம் சரி அவன் அறுநூற்றி அறுபத்தாறு மாற்றின பிறகு நான் எடுத்துடுறேன் அப்படி முடியவே முடியாது ஒரு முறை உடம்பில் செலுத்திட்டா மரணமே அல்லாமல் அதை எடுக்க முடியாது அதை எடுப்போமே என்று சொன்னால் அதில் இருக்கிற பேட்ரி வெடித்து நாம் அறித்து போ சரியாக உடம்பில் குத்திக்கிட்டு அது எப்படி இயங்கும் நம்முடைய உடம்பில் இருக்கிற இரத்த ஓட்டத்திலேயே மின் ஓட்டம் இருக்கிறது நம்முடைய இயங்க ஆரம்பிக்கும் சாகிற வரைக்கும் பேட்ரி ரீசார்ஜ் பண்ணவே வேண்டாம் ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு கட் ஆகுது அப்புறம் என்னென்னு கேட்டால் பேட்ரி போயிடுச்சு சார்ஜ் போயிடுச்சு பாஸ்டருங்கிறாங்க பயிற்சி போச்சோன்னா பிரச்சனையே கிடையாது சார்ஜே போகாது அது பெர்மனண்ட்டாக சார்ஜ்லேயே இருக்கும் உயிர் போனால் தான் சார்ஜே போகும் இந்த பயோசிப் இன்றைக்கு உலகத்திலே வந்துவிட்டது அப்படியானால் இந்த யுத்த நாட்களுக்கு பின்பு என்ன நடக்கும் முன்பா பின்பா என்று சொல்ல முடியாது அந்த காலகட்டத்திலே அந்த கிறிஸ்து வெளிப்படுவான் எருசுலேமிலே தேவாலயம் கட்டப்படும் உலகத்திலே உபத்திரவ காலம் இருக்கும் அறுநூற்றி அறுபத்தாறு முத்திரை வரும் இந்த அறுநூற்றி அறுபத்தாறு முத்திரை அந்த கிறிஸ்து முதலாவது இந்துக்களுக்கு அல்ல முகமதியர்களுக்கு அல்ல யூதர்களுக்கு அல்ல அந்த கிறிஸ்து முதல் முதலாக வேதத்தை கொஞ்சமாவது அறிந்து அதை பின்பற்றாமல் போன கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாக தான் எழும்புவான் ஏன்னா அறுநூற்றி அறுபத்தாறு நான் எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு நான் எனக்கு ரேஷன் அரிசி வேணும் என்ன நம்ப இருந்தா எனக்கு என்ன பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வாங்கிக்குவான் முகமது என் வாங்கிக்குவான் நாத்திகன் வாங்கிக்குவான் ஆனால் அந்த செய்தியை கேட்டு வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் கைவிடப்பட்டவர்களுக்கு அறுநூற்றி அறுபத்தாறு பார்த்தவொன்னே பட பட படம் அடிக்க ஐயோ சொன்னாங்களே சொன்னாங்களே கோயிலில் சொன்னாங்களே பிரசங்கத்தில் சொன்னாங்களே அறுநூற்றி அறுபத்தாறு பைபிளில் படித்தேனே அறுநூற்றி அறுபத்தாறு வந்துட்டு ஐயோ நான் அதை வாங்க மாட்டேன் அதை வாங்கினா நான் வந்து நரகத்துக்கு போவேனேன்னு துடிப்பாங்க அதை வாங்காமல் அவங்களுக்கு விற்கவும் முடியாது வாங்க பொருள் கொள்ளவும் முடியாது முதல் முதலாக அறுநூற்றி அறுபத்தாறு இன்ட்ரடியூஸ் ஆன உடனே இந்த தேசத்தில் இந்த உலகத்திலே பாதிக்கப்பட போகிறவர்கள் கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் அந்த இயந்திரத்திற்கு பேசும் சக்தி கொடுக்கப்படுமாம் இந்த முத்திரை இல்லாதவர்களை அந்த மிருகம் கொல்லுமாம் அந்த மிருகம் எப்படி பேசும் அந்த மிருகம் எப்படி கொல்லும் ஒரு சின்ன கற்பனை செய்து பார்த்தேன் நீங்க அறுநூற்றி அறுபத்தாறு முத்திரை இல்லாம உங்களுடைய பிளாஸ்டிக் கார்டு உங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கார்டு அந்த கார்டை கொண்டு ஒரு ஏடிஎம்ல கொடுக்குறீங்க அந்த ஏடிஎம்ல கொடுத்த உடனே அந்த ஏடிஎம் சொல்லுது கைண்ட்லி என்ற இவ நம்ப இவ கஷ்டம் ஆயிடு உனக்கு விட்டுக்கிடுங்குது ஏன்னா இப்போ நீ என்ட்ரு பண்ண முடியும் அறுநூற்றி அறுபத்தாறு என்ட்ரு பண்ணணும் திரும்ப அந்த மெஷின் பேசுது நோ நம்ப நோ நியூமரல் ஹஸ் பின் என்ட்ரட் இன் கைண்ட்லி என்ற இவ கஸ்டமர் ஐடென்டிட்டி நம்ப அந்த மிஷின் பேசுது நீ பயந்துகிட்டு இருக்க பணம் எடுக்கணும் பிள்ளை பால் இல்லாமல் துடிக்குது பால் வாங்கி கொடுக்க வந்த காசு இல்லை இந்த பணம் இல்லாமல் உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது 
அந்த மிஷனுக்கு முன்னால் நிற்கிற ஆண்டவரே 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 எங்கு மூன்றாவது முறை அந்த மிஷன் கேட்குது கைண்ட்லி என்டரின் இவர் கஸ்டமர் ஐடென்டிட்டி நம்பர் அந்த மிருகம் பேசும் நீ என்டர் பண்ணல திடீர்னு கிளிக்னு ஒரு சத்தம் கேட்கு திரும்பி பார்க்குற உன் ஏடிஎம் டோர் போடப்பட்டிருக்கும் உன்னால் வெளியே போக முடியாது மூணு தடவை கேட்டு நீ நம்பரை என்டர் பண்ணல யூஆர் லாக்ட் இன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லா இடத்துலையும் சைரன் அடிக்குது மொபைல் போலீஸ் ஓடி வருவாங்க என்ன ஆச்சுப்பா கதவை திறந்து விடுவாங்க உன் நம்பர் எங்கே அந்த சிம் உன்னுடைய பயோசிப் எங்கே the first victim will be the first second christians is a message for you it's a message for me and the mirugam pesu pala naatkalukku munbaga machine pesuma theriyadu indhi machine pesudhu enak enna train venum abdin ketton nanga solludhu in english or in tamil in english you want to know arrival a uh, departure arrival kindly give the train number na train number solren 1 2 3 4 one has said in the train vandukittirukke ivula delay a vandukittirukke pesudhunga mission na kekkira kelvi ki padil solra mission vanduchi and the mirugam pesu and the atm mission pesu enude karpanaiyile sollukire anal adu nadakka koodada ondralla இந்த மேகம் சூழ்ந்து அநேக காரியங்களை சொல்ல நினைச்சேன் கர்த்தர் சுருக்கி இந்த ஒரு காரியத்தோடு இன்றைக்கு பேசியிருக்கிறார் இன்றைக்கு உங்களுடைய பாவங்களை குறித்தல்ல உபதேச சட்டத்திட்டங்களை குறித்தல்ல ஒரே ஒரு காரியத்தை இங்கே கூடியிருக்கிற அத்தனை பேருக்கு நான் சொல்லுகிறேன் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிறது தானியல் தீர்க்க தரிசனத்திலிருந்து உலக வல்லரசுகளுடைய கடைசி காலத்தை பார்த்தோம் இன்றைக்கு எசைக்கியல் தீர்க்க தரிசனத்திலிருந்து இந்த மார்ச் ஏப்ரல் மே மாதங்களிலே நம்மை சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கிற சத்தத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு காவல்காரனாக எக்காலத்தை எடுத்து ஊதி இருக்கிறேன் கதங்களை ஆசீர்வதிப்பா கண்ணீரோடு சொல்றேன் இருக்கிற ஒருவர் ஆயுள் கைவிடப்படுறதுக்காக கருத்தர் உங்களெல்லாம் கூட்டி வச்சு நம்ம எல்லாம் கூட்டி வச்சு இதெல்லாம் சொல்லலை ஆண்டவர் எதற்காக இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா தெரியுமா நாம் கைவிடப்பட்டு போகக்கூடாது நாம் கைவிடப்பட்டு போகக்கூடாது மாத்திரமல்ல இனி இருக்கிற கொஞ்ச காலத்தில் வலு சர்ப்பம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் உண்டு என்று அறிந்து தன்னுடைய உக்கரத்தோடு எழும்பினானா பாஸ்டர் வெல்லஸ்லி சாலமன் ஜெபித்தது போல இன்னும் கொஞ்ச காலம் தான் உண்டு என்று அறிந்து அன்பு சகோதரி சகோதரியே தேவ ஜனமே உக்கரத்தோடு எழும்ப மாட்டாயா உக்கரத்தோடு எழும்ப மாட்டாயா பட்டி தொட்டிகள் தோறும் பட்டணங்கள் கிராமங்கள் தோறும் வீதிகள் தோறும் தெருக்கள் தோறும் என் இயேசு வருகிறார் என்று முழக்கமிட மாட்டாயா சத்தியத்தை அறிவிக்க மாட்டாயா இந்த வார்த்தைகளாலே ஒருவரை ஒருவர் தேற்ற மாட்டோமா என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் என் தேவன் சொன்னார் ஒரு விசுவாசிக்கு தேர்தலின் மெசேஜ் மெசேஜ் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் உண்டானால் இயேசுவன் கண்ணீரை தொடைப்பார் என்பதல்ல இயேசுவனை வாழாக்காமல் தலையாக்குவார் என்பதல்ல என் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த வார்த்தைகளாலே ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் எந்த வார்த்தை உன் தேவன் சீக்கிரமாய் திரும்பி வருகிறார் இயேசு சீக்கிரமாய் வருகிறார் கிறிஸ்துக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவர்களோடு கூட எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு என்றென்றைக்கு அவரோடு கூட உன்னதத்தில் இருப்போ இந்த வார்த்தைகளால் இதாங்க கம்ஃபர்டிங் மெசேஜ் நேற்று சொன்ன இதெல்லாம் கேட்கும் போது பயமா இருக்கேன் இது பயப்படுற செய்தி அல்ல இது கம்ஃபர்டிங் மெசேஜ் இது ஒன்னு ஆற்றுகிற தேசி வாக்களித்ததுபடியே இயேசு திரும்ப வருகிறார் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பரமேறின இயேசு கிறிஸ்து தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக பெத்தலேகமிலை பிறந்தவர் 
தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டவர் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக நாசரத்திலே வளர்க்கப்பட்டவர் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக கலிலேயாவிலே ஊழியத்தை ஆரம்பித்தவர் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக கழுதையின் மேல் எருசலேமுக்கு பவனி வந்தவர் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக கள்ளர்கள் மத்தியிலே அறையப்பட்டவர் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக அவருடைய வஸ்திரத்தின் மேல் சீட்டு போட்டார்கள் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக அவருடைய கைகளிலும் கால்களிலும் ஆணி அடித்தார்கள் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக ஐஸ்வர்யவானுடைய கல்லறையிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக தாம் சொன்னபடியே அவர் மறித்து மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழும்பினார் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக சொன்னபடியே பரிசுத்தாவியை பொழிந்தருளினார் எப்படி தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக பிறந்தாரோ எப்படி தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக வாழ்ந்தாரோ எப்படி தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக பாடுபட்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்பி பரமேறினாரோ அப்படியே தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக என் இயேசு திரும்ப வருகிறார் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிற ஒரு கால கட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என் இயேசு சீக்கிரமாய் வருகிறார் எனக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்த இயேசு எனக்காக பாடுபட்ட இயேசு எனக்காக ரத்த சிந்தின இயேசு நமக்காக உயிரோடு எழும்பின இயேசு நமக்கு பரிசுத்தாவியை பொழிந்தருளின இயேசு நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற இயேசு தாம் இருக்கிற இடத்திலே நாமும் அவரோடு கூட இருக்கும்படியாக நம்மை சேர்த்துக் கொள்ள இயேசு சீக்கிரமாய் திரும்ப வருகிறார் எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்தரிப்போமா யுத்தம் தொடங்கும் மத்திய வானம் சுத்தரை சேர்க்க இயேசு சீக்கிரமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறார் இனி காலம் செல்லாது இனி காலம் செல்லாது கடைசி நாட்களிலே நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் என்று சகோதரி சகோதரி ரெண்டு காரியங்களுக்காக முதலாவது நான் ஜெபிக்க போகிறேன் முதலாவது எல்லாரும் அப்படியே உட்கார்ந்துருங்க யாருக்கு அண்ணலாம் கூட வேண்டாம் ஐயா இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு என்னோடு இயேசு பேசியிருக்கிறார் இந்த வேத வசனம் சத்தியம் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் என் தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுகிற ஒரு காலத்திலே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் எப்படி ஆயிலும் நான் அந்த இயேசுவை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்பட வேண்டும் எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லுகிற மாத்திரம் தயவு செய்து இருக்கிற இடங்களிலே எழும்பி நில்லுங்க இயேசுவை நான் அநேகர் எழும்புகிறதை நான் பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு உள்ளத்தில் தீர்மானம் பண்ணுகிறவர்கள் தயவு செய்து இருக்கிற இடம் அங்கே இடங்களிலே எழும்பி நில்லுங்க இன்றைக்கு உங்களுடைய தீர்மானத்தை கர்த்தர் அங்கீகரிப்பார் இது ஒரு எமோஷன் அல்ல கண்ணீரோடு சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் இயேசுவை நீ கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு ஒரு டிசிஷன் எடு பாவம் இல்லாமல் நீ வாழ்ந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு ஒரு டிசிஷன் எடு இயேசுவனை நேசிக்கிறார் இயேசுவனை நேசிக்கிறார் எழும்பி இருக்கிற இந்த தேவ ஜனத்தை கர்த்த ரட்சித்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக மத்தியில் இருக்க அருமையான மூத்த போதக பாஸ்டர் சார்ஸ் அவர்கள் முதலாவது ஜெபிப்பார் பரிசுத்த பிள்ளைங்கள் அன்பின் ஆண்டு வரே இந்த எச்சரிக்கையின் வார்த்தை இந்த கடைசி நாட்களிலே மிருதாசன் மூலமாக இந்த இடத்துல விளங்க பண்ண வேண்டும் என நீர் சித்தம் வைத்தது காம் கிறிஸ்தோத்ரம் ராஜாதி ராஜா இந்த எழுந்திருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய வல்லமையில கருத்துல தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் நாங்கள் ஒருவரா அது கைவிடப்பட்டு போகாதபடி அந்த கிறிஸ்தவனுடைய கையில மாட்டிக்கொள்ளாதபடி எங்களை பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைந்து ஓ ஹலே லூயா பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரிகளுக்கு தக்க பலன் என்னோடு கூட வருகிறது என்று சொன்ன தேவன் இந்த வசனத்தை கேட்டதான எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைய மகிமையின் மேல் மகிமை அடைய பலத்தின் மேல் பலமடைய எங்களுக்கு நீர் அனுக்கிரகம் செய்வீராக எழுந்து நிற்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதியும் ஓ ஹலிலு ஐயா இப்போ இப்பொழுது கேட்டுவிட்டு அப்படியே போகிறது இல்ல அண்டு வரை இந்த வசனம் முப்பது இல்ல அறுபது இல்ல நூற்றுக்கு நூறு பலன் கொடுக்கத்தகதாக நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்துல தொடர்ந்து நீர் பேசிக்கொண்டே இருப்பீராக இடைப்பட்டு கொண்டே இருப்பீராக உம்முடைய கால சத்தத்தை கேட்கத்தக்கதாக எங்களுடைய செவிகள் உங்களுக்கு நேராக திறந்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக புதிகன மயமை இல்லாமக்கு செலுத்துகிறோம் தாசனுக்கு ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் மூலமாய் பிதாவே ஆமே இந்த தேவ செய்தி கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது அன்பு கலந்த நன்றி இந்த செய்தியின் மூலம் தேவன் உங்களை இன்னும் மென்மேலும் ஆசிரிப்பார் என்று நிச்சயமாய் நம்புகிறோம் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் மேலும் விபரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி போதகர் ராபர்ட் சைமன் கர்மேல் கிறிஸ்தவ சபை 
நூற்று மூன்று பிரிக்லீன் ரோடு புரசைவாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு இமெயில் விலாசம் சிசிஏ அட் இந்தியா டாட் காம் இது ஒரு கர்மேல் தொனி தயாரிப்பு